हेलो स्टूडेंट कैसे हो आप सब मैं हूँ आपको मनीष सर और आज हम डिस्कस करने वाले जेड बी एडवांस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का एक क्वेश्चन तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया लेट एक्स इक्वल्स एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू इंटीजर एंड इंटीजर मतलब एक्स और वाई दोनों इंटीजर को बिलोंग करते हैं ये एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा पूरे क्वेश्चन का सो so, आगे क्या बोला क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर बाई एट प्लस वाई स्क्वायर बाई ट्वेंटी इज लेस देन वन एक्स स्क्वायर बाई एट प्लस वाई स्क्वायर बाई ट्वेंटी एक एलिक्स का फॉर्मूला है सो और लेस देन वन मतलब क्या टू वर्ड ओरिजिन है एंड वाई स्क्वायर लेस देन फाइव एक्स वाई स्क्वायर लेस देन फाइव एक्स एक स्टैंडर्ड पैरेबल है सो वो भी लेस देन लेस देन है तो फिर वो भी टू वर्ड्स ओरिजिन होगा आगे three distinct points p q r are randomly chosen from x then the probability that p q r are from a triangle whose area is positive integer is okay pehle to ye figure draw karte hain wahan se apun positive integers ka ek group of coordinates banate hain fir aage apun triangle ke bare mein discuss karte hain to question se kya samajh mein aaya ek set diya set kya coordinates hai coordinates of integers Which lies in the region between these two curves. कौन से कर्व से एक एलिप्स है और एक पैराबोल है सो एलिप्स और पैराबोल के बीच में वी हैव टू फिगर आउट द कॉर्डिनेट विच आर इन टीचर्स विच लाई इन बिटवीन दम ओके सो लेट स्टार्ट सो सबसे पहले एक एक्सेस बना लेते हैं सो लेट्स ड्रॉ द एक्सेस अभी यहां पर एलिप्स बनाना तो एलिप्स बना लेते हैं एक एलिप्स बना लिया मैंने ऐसा और मैंने ऐसे इसको वर्टिकल क्यों बनाया एक्स स्क्वायर बाय एट एंड वाई स्क्वायर बाय ट्वेंटी एक वर्टिकल एलिप्स है नॉट ऑरिजेंटल एलिप्स अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ग्रेटर नंबर होता तो एक ऑरिजेंटल एलिप्स होता अभी वाई स्क्वायर के नीचे ग्रेटर नंबर है इसलिए वर्टिकल एलिप्स है सो so, इसका एक इक्वेशन इसका इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर बाय एट प्लस वाई स्क्वायर बाय ट्वेंटी इज इक्वल टू वन अभी के लिए मैं इक्वल टू वन लिख रहा हूँ बाद में लेस देन वन के लिए एरिया वगैरह देख लेंगे ठीक है आगे क्या बोला वाई स्क्वायर इज लेस देन फाइव एक्स सो वाई स्क्वायर इज लेस देन फाइव एक्स के लिए क्या कर सकते हैं एक पैराबोल है सो so, वो एक ऐसे एक पैराबोला बना दिया मैंने ठीक है ये पैराबोला का क्वेश्चन क्या लिख सकता हूं मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एक्स ये दो चीज कर लिया अभी आ, मेरे को इन दोनों के बीच के रीजन चाहिए तो लेस देन वन मतलब कॉमन रीजन कौन सा होगा कॉमन रीजन में ये बीच का सेक्शन बोल सकता हूँ ये वाला मेरा कॉमन सेक्शन है तो ये मेरा कॉमन सेक्शन हो गया अभी इस कॉमन सेक्शन के अंदर आई हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स व्हिच एस टू बी इंटीजर्स लाइक कॉर्डिनेट एस टू बी इंटीजर्स का मतलब क्या वन कॉमा वन टू कॉमा टू वन कॉमा टू थ्री कॉमा वन ये सब इंटीजर कॉर्डिनेट्स है माइनस भी हो सकता है so, सो ये सब कॉर्डिनेट्स ढूंढने हैं तो so, ढूंढने के लिए वी हैव टू लाइक अपने को ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से सो एक्सट्रीम पॉइंट्स पता करते पहले सो so, पहले तो अपने को क्या क्या पता है ये जो पॉइंट है दैट इज ओरिजिन दैट इज जीरो कॉमन जीरो आई कैन राइट इट ओवर योर डायरेक्टली अभी ये जो पॉइंट है ये वाला ये पॉइंट क्या रहेगा देखो एलिफ का इक्वेशन है अगर मैं एलिफ के इक्वेशन में वाई इक्वल टू जीरो डाल देता हूँ वाई इक्वल टू जीरो डाल दिया मतलब मेरे को एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट आएगा सो एक्स इज इक्वल टू टू रूट टू बोल सकता हूँ प्लस माइनस टू रूट टू आएगा तो राइट हैंड साइड के लिए मैं प्लस टू रूट टू ले सकता हूँ सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा टू रूट टू एक सेकेंड इधर पर मैं क्या लिख सकता हूँ टू रूट टू कॉमर्स चलो ये पॉइंट तो फिक्स हो गया अभी एक्स का कहाँ से कहाँ तक हो सकता है जीरो से लेकर टू रूट तक बात करूंगा तो बस में इक्वेशन में पुटअप कर दू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एक्स है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन y is equal to root of 10. So, ये हो गया मेरा रूट ऑफ टेन ठीक है और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा ये क्या होगा टू कॉमा माइनस रूट ऑफ टेन क्लियर इतना समझ आया अभी अगला स्टेप क्या है ये जो रीजन आया है ये जो कॉर्डिनेट्स है 
अपना एंड पॉइंट्स बेसिकली मैक्सिमम पॉइंट्स इनके बीच में अपना सेट लाइक करेगा तो ये रीजन के अंदर वी हैव टू फाइंड द इंटीजर कॉर्डिनेट्स तो वो कर लेते हैं चल ग्राफ ड्रॉ करते हैं वापस से तो ये मेरा हो गया एक्सिस फिर मैं अभी अपना पैराबोला बना लेता हूँ तो लेट सपोज दिस इज माई पैराबोला फिर मैं अपना एलिप्स बना लेता हूँ तो लेट सपोज दिस इज माई एलिप्स तो ये मैं था ऐसा कुछ मेरा एलिप्स हो गया ठीक है फिर मैं ये जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं टू बोल देता हूँ तो ये ये कोऑर्डिनेट मेरा टू कॉमा जीरो है ये कोऑर्डिनेट मेरा टू रूट टू था तो आई कैन राइट दिस टू इन टू वन पॉइंट फोर दैट इज टू पॉइंट एट कॉमा जीरो और ये कोऑर्डिनेट है मेरा जीरो कॉमा जीरो दिस कोऑर्डिनेट इज ये क्या कॉर्डिनेट था मेरा टू कॉमा रूट टेन था एंड रूट टेन कैन बी रिटर्न एज थ्री से थ्री से ज्यादा है ना तो आई कैन राइट एज थ्री पॉइंट वन तो दिस कॉर्डिनेट कैन बी रिटर्न टू कॉमा माइनस थ्री पॉइंट वन ठीक है अभी इसके अंदर अपने को इंटीजर कॉर्डिनेट्स निकालने हैं तो इसके अंदर इंटीजर कॉर्डिनेट्स कौन से कौन से होंगे एक है वन कॉमा जीरो टू कॉमा जीरो तो ऑलरेडी है तो अभी बीच के कॉर्डिनेट्स एक्सप्लोर करने के लिए मेरा इधर बीच के कॉर्डिनेट्स कौन से कौन से होंगे वन कॉमा वन वन कॉमा टू वन कॉमा थ्री फिर यहाँ पे क्या क्या कॉर्डिनेट्स होंगे टू कॉमा वन टू कॉमा टू टू कॉमा थ्री अभी ये सब चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सब कॉर्डिनेट्स एग्जिस्ट कर तो सबसे पहले वन अगर मैं पुट अप करता हूँ वन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकते है देखो जब मैं वाई एक्स इज इक्वल टू वन डाल रहा हूँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एक्स है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एक्स है तो वेन एक्स इज इक्वल टू वन तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट फाइव लाइक वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एंड वाई इज इक्वल टू रूट फाइव सो बेसिकली ये टू पॉइंट समथिंग आ रहा है ठीक है अगर ये टू पॉइंट समथिंग आ रहा है तो वन कॉमा टू तक मैक्सिमम पहुंच सकता है एंड सिमिलरली ओवर ईयर इट कैन गो फ्रॉम वन कॉमा माइनस वन एंड वन कॉमा माइनस टू ठीक है ये वन तक वन का हो गया टू के लिए क्या कर सकते हैं सेम चीज अगर मैं ये देखता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एक्स है और मैं एक्स इज इक्वल टू डालता हूँ तो वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ टेन आएगा और रूट ऑफ टेन मतलब क्या मेरा थ्री पॉइंट समथिंग तो ये थ्री तक मैक्सिमम जा सकता है सो so ये हो गया मेरा कॉर्डिनेट मेरा यहाँ पे टू कॉमा जीरो टू कॉमा वन टू कॉमा माइनस वन टू कॉमा माइनस टू और टू कॉमा माइनस टू ठीक है मैं जीरो कॉमा जीरो नहीं लूंगा और हाँ जीरो कॉमा जीरो क्यों नहीं लूंगा क्योंकि लेस देन बोला लेस देन इक्वल टू नहीं बोला सो so, सारे कॉर्डिनेट्स हो चुके हैं वापस एक बार देख लेते कॉर्डिनेट्स कौन से कौन से वन कॉमा जीरो वन कॉमा वन वन कॉमा टू वन कॉमा माइनस वन वन कॉमा माइनस टू ये वन के हो गया फिर टू के टू कॉमा वन टू कॉमा टू टू कॉमा थ्री फिर टू कॉमा माइनस वन टू कॉमा माइनस टू टू कॉमा माइनस थ्री ये कॉर्डिनेट्स है ठीक है अभी ये कॉर्डिनेट्स के साथ क्या करना है अपने को थ्री डिस्टिंग पॉइंट पी क्यू आर आर रैंडमली चूज एम फ्रॉम एक्स सो एक्स क्या ये सारे कॉर्डिनेट्स ये सारे कॉर्डिनेट्स में से मैंने रैंडमली तीन पॉइंट चूज किए एंड वॉट आर दस दिन द प्रोबेबिलिटी दैट पी क्यू आर फॉर्म अ ट्राइंगल उस एरिया इज अ पॉजिटिव इंटीजर ठीक है सो ये कॉर्डिनेट्स में से मेरे को ट्राइंगल फॉर्म करना है जिसका एरिया इंटीजर होना चाहिए पॉजिटिव वाला ऑफकोर्स एरिया है तो पॉजिटिव होगा वो एक इंटीजर होना चाहिए दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर यू सो लेट सी द कॉर्डिनेट्स मैं वापस एक बार कॉर्डिनेट्स लिख लेता हूँ यहाँ पे अगर मेरे को इसके थ्रू कोई भी रैंडमली तीन पॉइंट चूज करके ट्राइंगल बनाना है तो देखो यहाँ पे अगर ट्राइंगल बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि मैं तीनों एक लाइन पे तो चूज नहीं कर सकता दो पॉइंट एक साइड पे और एक पॉइंट दूसरे साइड पे होना चाहिए सो so, अगर लेट सपोज मैंने चूज किया ये वाला सेक्शन ठीक है ये मैंने सेक्शन चूज कर लिया और इसके साथ मैंने ट्राइंगल ऐसा बना लिया ठीक है तो इफ आई ड्रॉ द ट्राइंगल लाइक दिस जस्ट सी दैट इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालने का ट्राई करूं सो लेट सपोज दिस इज द बेस तो ये जो सेक्शन है ये जो सेक्शन है दैट इज द बेस ओके और हाइट क्या होगा ट्राइंगल का ट्राइंगल का हाइट परपेंडिकुलर हाइट होगा तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज अट तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज अट और ये क्या है मेरा बेस ठीक है क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे कि हाइट हमेशा वन है 
क्योंकि वन कॉमा जीरो से टू कॉमा जीरो हमेशा वन होगा एंड अगर आप कोई भी ट्राइंगल बनाओगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाइक पूरे सेक्शन में कोई भी तीन पॉइंट कंसिडर करके आप ट्राइंगल बनाओगे हाइट हमेशा वन होगा ठीक है हाइट बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा वन है तो so, अगर आप एरिया का फॉर्मूला देखोगे सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अभी हाइट वन है तो हाफ इंटू बेस इतना हो गया अभी बेस का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है वी वॉन्ट टू मेक द एरिया एंड इन टीचर तो बेस मल्टीपल्स ऑफ टू होना चाहिए गॉट इट बेस क्या होना चाहिए मेरा मल्टीपल्स ऑफ टू ठीक है टू हो सकता है फोर हो सकता है सिक्स हो सकता है बेस क्या कंसिडर किया था मैंने ये जो डिस्टेंस है मतलब वन कोमा टू से वन कोमा जीरो तक का जो डिस्टेंस लिया था मैंने वो अपना बेस कंसिडर किया था सो so, ऐसे और कितने पॉसिबिलिटीज है वही एक्सप्लोर करना है अपने को सो लेट्स डू दैट अभी मैं अगर ये निकाल देता हूं ठीक है आप ध्यान से ऑब्जर्व करो यहाँ पे सो so, अगर मैंने यहाँ पे इस सेक्शन से मैं दो डिस्टेंस चूज कर सकता हूँ बेसिकली दो का डिफरेंस चूज कर सकता हूँ सो कौन से कौन से पॉइंट्स में चूज कर सकता हूँ देखो यहाँ पे वन कोमा टू से वन कोमा जीरो तक चूज कर सकता हूँ एंड वन कोमा वन से वन कोमा माइनस वन एंड वन कोमा जीरो से लेके वन कोमा माइनस टू ये तीन सेक्शन चूज कर सकता हूँ एंड मैं चार के कितने पॉसिबिलिटीज चूज कर सकता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन ये पूरा सेक्शन में मैं वन टू थ्री फोर ये पूरा सेक्शन को ही मैं चूज कर सकता हूँ और एक ट्राइंगल को फॉर्म कर सकता हूँ तो चार का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ठीक है मैं कोई दूसरा कलर से लिख लेता हूँ तो दो का कितना सेक्शन से तीन सेक्शन से प्लस चार का कितना सेक्शन से एक सेक्शन है अभी ये सब जो सेक्शन लिया मैंने वो कितने पॉइंट के साथ सेक्शन टू के साथ ट्राइंगल बना सकता है सातों पॉइंट के साथ सो आई मल्टीप्लाई एट विथ सेवन ठीक है बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे रैंडमली दो पॉइंट चूज किया सच दैट उनके डिस्टेंस या तो टू है या तो फोर है फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन दो पॉइंट्स और जो तीसरा पॉइंट है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है फ्रॉम द सेकंड सेक्शन ओके और जब ये सेम चीज मैं सेकंड सेक्शन के साथ करता हूँ अगर मैं सेकेंड सेक्शन में दो 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 का डिफरेंस लेता हूँ दो का डिस्टेंस का तो देखो यहाँ पे वन टू थ्री फोर और फाइव पांच सेक्शन बन रहे लाइक like, पांच ग्रुप्स बन रहे जो दो के डिफरेंस के साथ है उनके बीच का डिस्टेंस टू है सो आई कैन राइट प्लस फाइव सेक्शन ऑफ विथ डिस्टेंस टू ठीक है अभी चार के कितने बनेंगे चार के देख लेते हैं एक बार सो so, चार के मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ टू कॉमा थ्री से थ्री से लेके माइनस वन तक टू से लेके माइनस टू तक और वन से लेके माइनस थ्री तक सो so, चार के तीन सेक्शन मतलब डिस्टेंस चार के तीन से तीन पॉसिबिलिटीज है सो so, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस थ्री और अगर मैं यहाँ पे इस केस में छे भी हो सकते हैं अगर मैं टू कॉमा थ्री से टू कॉमा माइनस थ्री तक का बात करता हूँ तो वो डिस्टेंस सिक्स हो जाएगा एंड दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज बेस सिक्स तो वहां पे भी मेरे को इवन टीचर आएगा सो so, यहाँ पे प्लस वन और यहाँ ये पूरा यहाँ पे मैंने दो दो पॉइंट चूज किए ये मेरा सेक्शन वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक like, कितने पॉइंट सेक्शन वन में पांच तो मल्टीप्लाई बाई फाइव ठीक है अभी इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा फोर इंटू सेवन प्लस नाइन इंटू फाइव एंड दैट कम्स अराउंड टू बी ट्वेंटी एट प्लस फोर्टी फाइव एंड दैट इज सेवेंटी थ्री ओके ठीक है अभी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना होगा अगर मैं टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं टोटल पॉसिबिलिटीज टोटल पॉसिबिलिटीज कितने होंगे टोटल पॉइंट्स कितने अपने पास सेक्शन वन में पांच सेक्शन टू में सात तो फाइव एंड सेवन ट्वेल्व पॉइंट सो मैं ट्वेल्व सी थ्री निकाल रहा हूं ओके एंड अगर आप ट्वेल्व सी थ्री का वैल्यू देखोगे so that is 12 factorial over 9 factorial into 3 factorial so that comes around to be 12 into 
11 into 10 over 3 into 2. So 3 fours are twos are and this current comes around to be 220. Okay. So final the probability is kitna 73 over 220. Okay. So let's check the options. So 73 over 220. So B option is correct. ठीक है। I hope आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड या किसी और क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा चैनल को इंप्रूवमेंट मिलेगा एंड हमें मोटिवेशन मिलेगा ये और ऐसे वीडियोस बनाने के अगर आपके कुछ रेकमेंडेशन है वो भी हम हमें बता सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग वेल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय